this anh chị em có thể nhận được cái this is the embrace of God providing holiness to His people. Đây là sự ôm mắt của Chúa để đem sự thánh khiết đến cho anh chị em. He provides salvation. Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi. He can also provide sanctification. Ngài cũng có thể ban cho chúng ta sự thánh hóa. Lift up your hand and say, Lord, I surrender my sin to you. Đưa tay lên và nói với Chúa rằng lại Chúa con xin ăn năn và dân tội and lỗi của con. And say, Lord, I hate my sin. Lại Chúa con gớm ghét những tội lỗi của mình. And I love you. Nhưng mà con yêu mến Ngài. But many times I fail you. Nhưng mà nhiều lần con đã thất bại. So now I come to the cross. Cho nên bây giờ con đến với thập tự giá. To receive purification. Để nhận sự thanh tẩy. And to receive strength from heaven. Để nhận trực tiếp từ thiên đàng. To break evil habits. Để bẻ gãy hết tất cả những thói hư tật xấu. To break the power of sin. Để bẻ gãy sức mạnh của tội lỗi. To be set free from my chains. Để được giải cứu khỏi được tự do khỏi những xiềng xích. I renounce to my sin. Con khước từ tất cả những tội lỗi. I renounce to the power of Satan. Con khước từ công việc quyền năng sức mạnh của Satan. And I receive your power, Lord. Mà con đón nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Through your blood I'm sanctified. Bởi qua huyết của Chúa mà con được thanh tẩy. I receive the baptism of fire. Con nhận baptism bằng lửa. I am filled with the power of God. Con được đổ đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. To overcome sin. Để có thể đắc thắng tội lỗi. To be victorious. Để sống đắc thắng. I receive from you right now. Con đón nhận từ Chúa trong thời giờ này. In the name of the Lord Jesus Christ. Danh Đức Chúa Jesus Christ. Father, now baptize your people with your fire. Lạy Chúa giờ này xin báp tem bằng lửa trên. What you gave me, I give to them, my Lord. Ô lạy Chúa xin đến với họ. Let them receive this faith and this power. Hãy họ có thể đón nhận đức tin này của như quyền Let them receive the sanctification. Xin Chúa ngài ban cho để họ có thể nhận được sự thánh. In the name of Jesus right now. Danh Đức Chúa Giêsu Christ. Sanctify their hands. Lạy Chúa xin thanh tẩy. Sanctify their feet. Chân của họ. Their entire body. Cả thân thể của họ. Sanctify their memory. Lạy Chúa xin thánh hóa luôn cả trí nhớ của họ. Sanctify their thoughts. Lạy Chúa xin Thanh tẩy luôn cả I declare holiness into their bones in Jesus' name. Lạy Chúa xin ngài dầm thấm luôn cả xương tủy của họ. Sự thánh khiết của ngài. Power, quyền năng, quyền năng. In the name of the Lord Jesus Christ. Đồng danh Đức Chúa Jesus Christ. Satan has been already defeated. Satan đã bị đánh bại. You don't have to worry about it. Anh chị em không cần phải lo lắng về nó nữa. Christ has declared victory at the cross. Đức Chúa Jesus Christ đã công bố sự toàn thắng. The power of the occult is broken. Công việc của sa tăng đã bị bẻ gãy. The power of witchcraft has been defeated. Công việc của tà tà linh đã bị giải quyết. You're not under a curse. Anh chị em không còn ở dưới sự rủa xả. Even if witch doctors have cursed your family, luôn cả những người tà bùa chú đã đem lời rủa xả đến cho gia đình. We break the curse by the blood of Jesus Christ. Chúng ta bẻ gãy tất cả những sự rủa xả. We declare freedom for your family. Anh chị em và gia đình được tự do trong chúa. Freedom in your marriage. Anh em, gia đình, hôn nhân, anh chị em tự do. In your life, in the name of Jesus. Tự do trong Đức Chúa Giêsu Christ. And now I declare the power of the kingdom of God in this place. Bây giờ, thằng con công bố quyền năng của Đức Chúa Trời. The light of God is in this place. Đức Chúa Trời ở hiện diện tại đây. Nothing that is hidden will remain hidden. Không có những gì giấu kín là tiếp tục được giấu kín. The light of God is illuminating our lives. Sự sáng của Chúa đang làm sáng tỏ đời sống của chúng con. His kingdom is among us. Nước của Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng con. We are under a different set of rules. Chúng ta ở dưới một cái bộ luật khác hoàn toàn. We are under the rules of the kingdom of heaven. Chúng ta ở dưới cái quyền cai trị của nước thiên đàng. His authority has come to this conference place. Thẩm quyền, uy quyền của Chúa đã đến ở trên đại hội này. His authority is on the internet. Thẩm quyền của Chúa đang hành động ở trên internet. His authority is through the telephone networks. Thẩm quyền của Chúa đang thể hiện ra trên các làn sóng. I declare today the authority of Him who fills everything in every way. Tôi công bố thẩm quyền của Chúa là đấng làm đầy trọn tất cả mọi sự mọi loại. Nothing escapes the authority of Jesus. Không điều gì có thể thắng được thẩm quyền của Đức Chúa Jesus. Now, 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 in Jesus' name, receive, receive, receive. Bây giờ chị em đón nhận, đón nhận, đón nhận. You are free to receive. Anh chị em tự do để đón nhận. The Lord said yes to you. Chúa ngài nói 
You will carry this authority. Anh chị em sẽ mang thẩm quyền này ra đi. You will carry this assurance. Anh chị em sẽ mang quyền năng của Chúa. You will not be defeated by the power of darkness. Anh chị em không thể thất bại ở trước công việc của You and God have more authority than all held together. Anh chị em có thể um, trong quyền năng của Chúa mà you receive công việc. power when the Holy Spirit comes upon you. Nhận quyền năng của Chúa Đức Thánh Linh giáng trên anh chị. To be witnesses in every nation you go. Để trở nên một nhân chứng cho Chúa tất so cả. So lift up your hands to the Lord and say yes, Lord. Cho nên hãy đưa tay lên và nói rằng. I accept that power in my life. Hãy Chúa xin đổ quyền năng của Ngài trên đời. Thank you for setting me free. Con cảm ơn Chúa vì Ngài giải phóng con được. From the dominion of darkness. Con con có sự đắc thắng cai trị. I belong to my Jesus. Công danh Chúa Giêsu. My life is completely under his holiness. Đời sống của con hoàn toàn nằm ở dưới sự thánh khiết của Đức Chúa. Thank you my Lord. Con cảm ơn Chúa. Amen. Amen. And amen and amen. amen. Give amen. the Lord a strong clap of praise. Yes. Bye. Hallelujah. Hallelujah. Tell the person next to you. Nói cho người mà lân cận. God is doing something very important in your life. Chúa đang làm một cái công việc rất là quan trọng. You're prophesying now. Của anh chị. Hallelujah. 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 Yes, you may be seated for a few moments. We're going to go to the word of the Lord. Anh chị em có thể trở về chỗ ngồi mình. I want to speak this morning on the subject of confident Christians. Tôi muốn nói đến một cái đề tài đó là một người Cơ đốc nhân tự tin trong Chúa. Confident saints. Những người thánh đồ tự tin. This is about having a holy self-confidence in our lives. Ở đây mà cũng phải là mình dựa trên sự thánh khiết của cá nhân. There are revivalists here in this room. Uh, tôi tin rằng tại đây có những người sứ giả phục hưng đang được Chúa ngày dậy lên tại đây. God has brought to this place spiritual networkers. Chúa ngài đã mang về đây những con người, những nhân sự cho mạng lưới của sự phục hưng. Some of you will have to learn to do ministry again after this anointing comes on you. Uh, một số anh chị em phải học để uh, làm lại chức vụ của mình bắt đầu sau khi được sự thăm viếng ngày hôm nay. Because you're about to begin to operate in a different dimension of the power of God. Bởi vì anh chị em sẽ bắt đầu làm việc trong một chiều kích mới trong quyền năng của Chúa. The Lord tells me in my heart. Chúa ngài đã nói trong lòng của tôi. That there are revivalists in this place. Đó là ở tại đây có những sứ giả phục hưng Chúa mang về đây. There are people that already have the fire. Đây là những người đã có lửa của Chúa. But they need some encouragement. Nhưng mà họ cần một số sự. They need all the people to blow, breathe on them. Cần có một cái hơi thở mới được thổi lên trên họ. And we are here by the power of God. Và chúng tôi cũng có mặt tại đây qua quyền năng của Chúa. Word of God, bởi trong qua quyền năng của lời của Chúa. To uh, to event uh, to fan the flames. Thì chúng ta sẽ quạt cho lửa nó cháy bùng lên. So that that little spark of fire you have in your heart. Để cái đốm lửa mà anh chị em có trong tấm lòng mình đó will become a very strong fire. Sẽ trở nên một đại trận trái lớn. Very visible. Uh, sẽ rõ ràng very clear rất là rõ ràng unmistakable fire of god in không thể life. nào có thể nhầm lẫn được how many say i'm a candidate for that anh chị em ai là người nói rằng tôi là đối tượng to receive it tôi sẽ đón nhận yes you have it anh chị em đã có rồi let it flow through you even as we are preaching the word hãy để cho lửa của chúa những điều của chúa tuôn chảy ra từ anh em trong lúc chúng tôi giảng lời của chúa confident saints okay, những người thánh đồ tự tin The key to victory in ministry, cái chìa khóa để có thể thành công đắc thắng ở trong chức vụ, is to have holy confidence. Khi anh chị em có một cái sự tự tin thánh, even if you are a good person, cho dù anh chị em là một người tốt, and you are walking with God, anh chị em bước đi với Chúa, but if you doubt yourself, nhưng mà nếu anh chị em nghi ngờ về chính mình, your ministry will not be powerful. thì cái chức vụ của anh chị em sẽ không mạnh mẽ được. So I'm inviting you to open First Corinthians 15:10. Cho nên tôi mời anh chị em chúng ta cùng mở trong Corinto. I'm reading um, from the NIV version 1984. Chương 15 câu số 10 và tôi First Corinthians 15:10. Corinto thứ nhất chương 15 câu số 10. The apostle Paul says here by the grace of God I am what I am. Từ đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói rằng bởi ân điển của Chúa nhờ ơn của Đức Chúa Trời và ơn của Ngài ban cho tôi mà tôi là người ngày hôm nay. If you have a history of feeling terrible about yourself. Nếu anh chị em đã có một chuỗi của dòng lịch sử anh chị em 
cảm thấy rất là tệ hại đối với mình. How many of you struggle with low self-image? Có bao nhiêu người tại đây cái tự tri của chúng ta rất thấp? You may not want to raise your hand like this, but nhiên là không anh chị em raise your hand in secret like this. Xin đưa tay và giấu. Inferiority complexes. Nếu mà anh chị em không có cái tự tin, hard to make decisions. Uh, cảm thấy khó để mà làm những cái quyết định. We need to learn this. Chúng ta cần phải học cái điều này. By the grace of God, I am what I am. Nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho tôi mà tôi được ngày hôm nay. How many, how many know that's holy self confidence? Anh chị em có thấy đó là sự tự tin thánh. Paul didn't say I'm a nobody. Và Lô không nói rằng tôi là một cái người không ra chi, không không là ai cả. Paul didn't say I'm, I'm ashamed. À, ông không nói tôi là người xấu hổ. Paul didn't say I don't know who I am. À, và Lô cũng nói tôi không biết tôi là ai. He said by the grace of God I am what I am. Nhưng mà ông nói rằng bởi ân điển của Chúa tôi là người ngày hôm nay. And His grace was not without effect. Và ân điển của Chúa không phải là uổng công hay là không có giá trị, không có kết quả. In other words, Paul is saying. Ý của Paulo muốn nói là I'm sure of my identity in God. Tôi biết một cách chắc chắn về địa vị của tôi ở trong Chúa. And because of this, và bởi vì sự biết chắc đó, I didn't waste His grace. Cho nên tôi không có làm uổng cái ân điển của Chúa. I didn't waste everything the Lord has given me into lamentation. Tôi cũng không làm hoang phí những cái uh, ân điển của Chúa và những gì Chúa ngài ban cho trong đời sống của tôi. I didn't waste the years, the precious years that God gave me to serve Him. Tôi cũng không làm uổng đi cái điều mà Chúa ngài muốn tôi phục vụ ngài. By the grace of God, I am what I am. Bởi ân điển của Chúa mà tôi là người ngày hôm nay. And His grace is not without effect. Và ân điển của Chúa không thể là uổng mất. His grace to you, ân điển của Chúa quan chị em, will never be wasted. Sẽ không bao giờ bị hoang phí. If you declare, nếu anh chị em công bố, I am what I am. Tôi là người by the grace of God. Bởi ân điển của Chúa, you're not a nobody. Anh chị em không phải là một con người không ra chi hay là You're a servant of the Lord Jesus Christ. Nhưng anh chị em là tôi tớ của Chúa. We all have the same title in this conference. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có một cái Servants of God. Chức vụ giống nhau đó là chúng ta là những người phục vụ Đức Chúa Trời. Then Paul says, "No, I work harder than all of them." À, rồi sứ đồ Phaolô lại nói rằng tôi làm việc hơn nhiều người khác. When you have this grace, khi chúng ta có cái ân điển này, and it's not wasted và nó không có làm cho uống. It turns now into holy energy to work for the kingdom of thì God. Thì lúc bây giờ nó sẽ chuyển trở nên một cái năng lực thánh để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời. When we are drained of our energy, khi chúng ta hết sức, it's when we lose sight of who he is. Đó là vì chúng ta đã lạc mất cái nhìn của chúng ta đối với Chúa. And of our identity in him. Và cái vị trí của chúng ta cũng như địa vị chúng ta trong Chúa. Some Christians are sure about God. Một số các đồng nhân thì biết về Đức Chúa Trời. They are sure about Christ. Họ biết chắc về Đấng Christ, but they are not sure about themselves. Nhưng mà họ không có tin chắc về chính mình. And that is unbiblical. Và đó là cái điều không có đúng với thiên kinh thánh. That is wasting the grace of God. Đó là chúng ta làm uổng phí đi ân điển của Chúa. If you're sure of Christ and unsure about yourself. Nếu anh chị em biết một cách chắc chắn về Đức Christ mà anh chị em không biết một cách chắc chắn về Chúa. God can use you in full power. Thì Chúa không thể sử dụng anh chị em trong cái quyền năng được. You need a holy self confidence. Anh chị em cần phải có một sự tự tin thánh ở trong Chúa. Amen. Amen. When Paul says I am what I am, khi Paul nói rằng tôi là người ngày hôm nay, that's self confidence. Đó là một cái sự tự tin trong Chúa. But when he says by the grace of God, và khi ông nói là trong ân điển của Chúa, that is holy self confidence. Thì đó là một cái sự tự tin thánh. There is a divine balance here. Ở đây chúng ta thấy ở trên một cái cán cân thiên thượng. Some of you have been afraid to speak up. Ở số anh chị em nhút nhát sợ. Some of you nói. have been are embarrassed to use your gifts. Và một số đó thì uh, nhút nhát hay là e dè trong việc sử dụng ân tứ của mình. And fear paralyzed your work. Và sợ hãi đã làm tê liệt chức vụ công việc của anh chị em. But this morning, nhưng mà buổi sáng hôm nay, we say I am what I am. Chúng ta công bố rằng tôi là người trong Chúa. By the grace of God. Bởi ân điển trong Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Now without this confidence, không có cái sự tự tin này, which is based on faith, dựa trên đức tin, there is no certainty. 
thì sẽ không có một cái gì là chắc chắn bảo đảm and then it is impossible to please God và chúng ta thấy rằng cũng không thể nào có thể làm vừa lòng hay là đẹp lòng đức chúa trời được it's a negative cycle đây là một cái vòng tròn chu kỳ của những điều tiêu cực so those who are always doubting yourselves À, nói nên các anh chị em là người luôn luôn nghi ngờ về khả năng của mình. Be ready to change today through the word of God. Sẵn sàng để thay đổi theo như lời của Chúa. This is not only a message for the heart. Không phải chỉ có là sứ điệp này dễ dành cho tấm lòng. It's a message to the mind. Nhưng mà nó cũng là một cái sứ điệp cho tâm trí của chúng ta nữa. We shall love the Lord our God with all our hearts and with all our minds. Chúng ta hãy yêu Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình và cả tâm trí của mình nữa. Today we will have to make a choice when confronted with the word. Hôm nay chúng ta phải làm một cái sự lựa chọn khi chúng ta được lời của Chúa. Are we gonna be confident Christians or insecure Christians? Anh chị em có phải là một cái người tự tin, người Cơ đốc nhân tự tin, một người Cơ đốc nhân chắc chắn không? Now some of you are not sure about this message already. <cười> à, bây giờ có một số bắt đầu là đánh cái dấu hỏi về cái sứ điệp ngày hôm nay. Smile, Jesus loves you. Anh chị em cứ mỉm cười đi, Chúa Giêsu yêu anh chị em. It's all gonna be based on the word. Tất cả đều dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Be patient with me. Cho nên xin kiên nhẫn với tôi. We are not here to empower your ego. Chúng tôi tại đây không có đến để mà thổi phòng cái not... uh, uh, con người uh, uh, tự ái cá nhân của anh chị em. We are not here to chị. make you proud. Chúng tôi không đến đây để làm cho anh chị em kiêu ngạo. We are here to empower the inner man. Và chúng tôi đến đây để đem lời của Chúa đến để mà tấn động ở trong con người bên trong của anh chị em, con người tâm linh ở trong anh chị em đó. How many say yes and amen? Có bao nhiêu người nói amen với những điều này? Now this teaching will help us. Và cái sự dạy dỗ này sẽ giúp đỡ chúng ta. To return to the sense of indestructible Christianity. Sẽ giúp cho chúng ta trở lại với cái cơ đốc giáo mà không điều gì có thể phá được hay là quỷ phá được. When you receive this teaching. Khi anh chị em nhận cái sự dạy dỗ này, you will see the church as indestructible. Anh chị em sẽ thấy hội thánh là hội thánh không thể nào bị vỡ hay là not bị even the, được. Not even the gates of death or hell will prevail against the church of Luôn Jesus Christ. Luôn cả tất cả những cánh cửa của sự chết hay là quả ngục cũng không thể nào thắng nổi bước tiến của hội thánh của Chúa. This teaching will give the right meaning to difficult situations. Lời sự dạy dỗ này sẽ giúp cho anh chị em hiểu cái ý nghĩa thật khi chúng ta đối diện với những khó khăn. And this teaching will help you find your mission in even in your greatest problems. Um, cái sự dạy dỗ này sẽ giúp cho anh chị em cũng tìm thấy được cái sứ mạng của mình luôn cả ở giữa những sự khó khăn anh chị em từng trải. So we're going to mention several benefits. Và chúng tôi xin nhắc về một số những cái lợi ích of holy confidence. Của một cái sự tự tin thánh. Now, opposite to confidence. Bây giờ chúng ta thấy cái điều ngược lại của sự tự tin is doubt. Đó là nghi ngờ. Timidity. Chúng ta thấy là nhút nhát. Fear sợ hãi and insecurity và không có biết một cách chắc chắn về chính mình. But some of you might say are we not supposed to be humble people? Uh, có một số quý vị sẽ nói rằng ồ chúng ta đáng lý phải là những người uh, khiêm nhường chứ. Yes and amen. Uh, phải. But let me ask you this. Nhưng mà cho tôi hỏi anh chị em điều này. Was Jesus humble? Chúa Giêsu có phải là đứng khiêm nhường không? And we say yes. Phải. Let me ask you this. Tôi xin hỏi một câu khác. Was Jesus confident? Chúa Giêsu có tự tin ở trong cha của ngài không? Say with me, very confident. Oh, ngài rất là tự tin. Not even disciples that were older than him in age could deter him from his mission. Luôn cả các môn đồ của Chúa lớn tuổi hơn ngài đó cũng không thể nào có thể thuyết phục Chúa ra khỏi cái sứ mạng mà Chúa ngài đã được ban cho. When we have this confidence in our lives, khi chúng ta có cái sự tự tin này trong đời sống chúng ta, then we say by the grace of God. thì chúng ta có thể nói rằng bởi ân điển của Chúa. In other words, I am in the right place. Nói một cách khác là tôi đang ở đúng cái vị trí. At the right time. Đúng thời điểm. And doing the right thing, và làm đúng công việc. That's when we say, "I am what I am what the great by the grace of God." Đó là lý do mà Paulo nói rằng tôi là tôi bởi vì ân điển của Chúa. I'm not lost. Tôi không có là một người đi lạc. I'm not crazy. Cũng không phải là điên khùng. I am what I am by His grace. Nhưng mà tôi là tôi bởi vì ân điển của Chúa. But what if I make a mistake? Nhưng mà rồi lỡ tôi lỡ lầm mà, mà vấp phạm. Thì... Yesterday driving four hours here. À, ngày hôm qua khi tôi lái xe 4 giờ đồng hồ đến đây. I thought it was a long journey. 
Tôi nghĩ là một cái đoạn đường quá dài. Until I found out that some of you took more than two days to get here to this conference. Cho đến khi tôi nghe là có một số quý vị phải đi cả hai ngày mới tới nơi. But at one moment, even with the GPS guiding me, nhưng mà trong một cái giây phút luôn cả có cái máy định vị. To me, the GPS is an example of the voice of the Holy Spirit. À, tại tại đây chúng ta thấy cái máy định vị nó giống như là sự hướng dẫn. It guides us where to go. Hướng dẫn chúng ta phải đi lối nào. Even with the navigation system, luôn cả trong cái hệ thống định vị. I made the wrong turn. Tôi đã quẹo lộn. And I say, oh no. Tôi nói rằng, oh. But you know what? Em anh chị em có biết không? Three minutes later, I was back in the right highway. Ba phút sau thì tôi lại trở lại với con đường lớn. I was guided the right way. Bây giờ thì tôi được hướng dẫn đúng. If you have made a mistake in your ministry, anh xem có thể đã từng quyết định một cách sai lầm trong chức vụ của mình. Or if you took a spiritual detour, hoặc là anh chị em đã đi đường vòng ở trong cái linh vực của mình. If you have done wrong, anh chị em đã làm việc sai. Now you need to say, by the grace of God, also. Bây giờ anh chị em có thể công bố là bởi ân điển của Chúa. I know that God will relocate me. Đó là Chúa ngài sẽ dời vị trí của con. He will reroute me. Ngài sẽ hướng dẫn con vào lối đi. He will put me in the right place. Ngài sẽ đặt để con đúng vào vị trí. And I will accomplish His will. Và tôi sẽ hoàn thành công tác và ý định của Chúa. How many will say yes and amen? Có bao nhiêu người nói là yes và amen? Now some Christians they hate. Self-confidence leader. Có một số những người cao đốc nhân lại ghét những người lãnh đạo tự tin. They think, oh, this leader is so sure of himself. Ông họ nói rằng thích những người mục sư mà không biết mình là. He must be proud. Còn nếu mà mà tự tin đó là cái ông đó ông kiêu ngạo lắm. And I am from a humble religion. Nhưng mà tôi đến từ một cái tôn giáo rất là khiêm nhường. So they resent leadership. Cho nên họ chống lại những người lãnh đạo. Because they think that following God has been so insecure. À, họ nghĩ rằng đi theo Chúa đó là mình phải uh, không có tự tin gì hết. That you're always lost. Và luôn luôn uh, lạc lối. And you always have to admit that you are living wrong. Và luôn luôn phải xưng tội nữa rằng con nó làm sai, con nó làm sai. That's not humility, that's confusion. Cái đó không phải là khiêm nhường đối với bạn em nhưng mà đó là bối rối, mất lối. It's a false sense of humility. Đó là một cái sự khiêm nhường giả tạo. It can ruin your ministry. Nó có thể làm quỷ phá chức vụ của anh chị em. It can make you go around in circles the rest of your life. Nó có thể làm cho anh chị em cứ đi lầm vòng suốt cả cuộc đời của mình. You need the spirit of faith on you today. Anh chị em cần có linh của đức tin đến trên anh chị em trong ngày hôm nay. A mantle of divine confidence over you. Một cái chiếc áo choàng của sự tự tin trong đức chúa trời. So you can say by the grace of God. Đến chị em có thể nói rằng bởi ân điển của Chúa. I am what I am. Tôi là tôi ngày hôm nay. And his ways, his grace is not wasted in my life. Và ân điển của Chúa không uổng mất ở trong đời sống của tôi. Oswald Chambers in his classic book, My Atmos for His Highest. Um, tác giả uh, Oswald Chambers trong cái quyển là um, sự um, my... cao nhất quý nhất của ngài uh, ở trong tôi. Which is a devotional book. Đây là một cái quyển sách uh, tĩnh nguyện. He makes a comment on this passage. Ông um, có cái lời uh, giải thích về cái says, phần kinh thánh này. The way we continually talk about our own inabilities. Nếu cái con đường mà chúng ta tiếp tục cứ nói về những điều mình không có khả năng is an insult to our creator. Đó là một cái sự xúc phạm đến với đấng đã dựng nên chúng ta. Some things we thought it was humility. Có những điều chúng ta nghĩ rằng cái đó là khiêm nhường. It's some kind of religious false humility. Đó là một cái loại khiêm nhường theo cái tính cách của tôn giáo. Now it is a human reality that we are so incapable of many things. Chúng ta nếu là con người chúng ta không có khả năng là trong rất là nhiều việc. But Paul understood the language of power and the language of grace. Nhưng mà Paulo thì hiểu được cái ngôn ngữ của quyền năng và ngôn ngữ của ân điển. So he would say, I have been trained to live in any social and economic level. Ông nói rằng tôi đã được huấn luyện để um, có thể thỏa lòng và sống trong mọi hoàn cảnh. I know how to live in scarcity or tôi, poverty. Uh, tôi biết sống ở trong sự thiếu thốn. And I know how to live in abundance. Tôi cũng biết sống ở trong sự dư dật. I have been equipped in every way. Tôi đã được trang bị cho mọi cảnh ngộ. I can do all things through Christ who gives me strength. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban sức cho tôi. He's not lost. Ông không phải là người mất lối. He is not saying my life is a mess. 
Ông cũng không nói là cái cuộc đời của tôi là một cái sự tạp nhạp hỗn tạp. He said I can do all things through Christ Jesus. Ông nói rằng tôi có thể làm được mọi sự qua sức của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. So we are going to go now into the benefits of holy confidence. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái lợi ích của việc chúng ta có cái sự tự tin thánh. Even if you are living your most extreme situation. À, luôn cả của anh chị em đang ở trong một cái hoàn cảnh chúng ta thấy rằng nó là à, à, tục cực nhất. Tell the person next to you the Lord is about to speak to you through the word. Hãy nói với người kế bên cạnh của mình. Make sure he's awake. Ngài trà sắp sửa nói lời của ngài vào trong đời sống của anh chị. Và Amen. Nhớ, bảo đảm là họ tỉnh nha, đừng để cho họ ngủ gục. Benefit number one. Cái lợi thứ nhất. You will redefine your struggles. Quý ông anh chị em chúng ta sẽ định nghĩa trở lại với những điều mà chúng ta đương đầu. You will put a new name on your problems. Anh chị em đặt tên của mình vào trong cái năng đề đó. One of our group leaders called me from Argentina. À, có một trong những người trưởng nhóm ở trong uh, um, chức vụ của chúng tôi gọi từ Argentina. Last week. À, trong tuần qua. And he said, Pastor. Ông nói rằng một sư ơi. My mother is a witch doctor. À, mẹ Or, của tôi là một người phù thủy. And she cursed my family and myself before she died. Bà đã rủa xả gia đình của tôi trước khi bà qua đời. And some of the things she said they are beginning to happen in my life in my family even though we are Christians. Một số những điều mà bà đã rủa đó bây giờ nó bắt đầu xuất hiện và nó trở nên sự thật ở trong gia đình của chúng tôi mặc dù chúng tôi là Cơ đốc nhân. So the first thing we did we transmitted to him holy self confidence. Và cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến với anh em này đó là cái sự tự tin. I didn't của treat Chúa. this Christian worker as a demon possessed. À, tôi không có nói đến cái công việc này như là bị quỷ nó kiểm soát. You are under oppression. À, tôi nói rằng anh đang ở trong sự áp bức. But we will pray together. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. And you will be set free. Anh sẽ được tự do. So I ask for some help from my wife. Cho nên tôi uh, nhờ sự giúp đỡ của mẹ vợ Who, tôi. She has a, a specific deliverance ministry also. Um, vợ của tôi nhà tôi có một cái chức vụ về sự giải cứu rất là rõ rệt. Thank God for the gifts. Cảm ơn Chúa về ân tư đó. And the two of us ministered to this couple. Và vợ chồng chúng tôi đã uh, giúp đỡ Via cho internet. Này, uh, qua mạng lưới internet. And something happened in the air. Rồi một cái gì đó đã diễn ra ở trong bầu không khí. At the end of the prayer he said I feel lighter than before. Sau khi chúng tôi cầu nguyện nói rằng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước đây. One of the signs when oppression leaves a person một trong những cái dấu hiệu cái sự áp bức nó rời khỏi một người. You, you may even physically feel lighter. Anh chị em có thể luôn cả trong thân thể mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Tremendous work of the Holy Spirit. Oh, một cái việc lạ lùng của Đức Chúa Thánh Linh. He redefined the struggle. Ngài định nghĩa trở lại những cái điều khó khăn mà chúng ta đương đầu. We are talking more about what God is doing through him and the small group than what Satan is trying to do in his home. Rồi chúng tôi bận rộn để nói những gì Chúa ngài làm việc xuyên qua chức vụ của anh hơn là những cái khó khăn mà anh gặp phải. If you go through Ephesians 3:1 with me. Nếu anh chị em cùng mở với tôi trong Ephesians chương 3 câu số 1. It says for this reason I Paul the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles. Ấy bởi điều đó mà tôi Paulo vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ. What kind of title is that? Anh chị em thấy cái chức vụ gì lạ vậy? For a person that is in the county jail. Một cái người đang ở tù. Actually he was in federal jail. Ô, không phải là nhà tù của thành phố mà nhà tù của liên bang. Uh, what, what, what kind of title? Cái, cái uh, chức we, vụ gì lạ vậy? We hear about prisoners. À, chúng ta có nghe nói những người ở tù. But this is a new title. Nhưng mà đây là một cái chức vụ mới. Prisoner of Jesus Christ. Um, người ở tù ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. What is the title of your suffering? Uh, anh chị em tên của những khó khăn anh chị em đương đầu tên của nó. When you are under persecution, what do you call yourself? Khi anh chị em bị bắt bớ, anh chị em gọi mình là gì? Do you say I am a prisoner of Jesus Christ? Anh chị em có dám nói rằng mình là người ở tù trong danh Đức Chúa Jesus? Or do you say what a terrible fate? My life has come under. Hala, nói rằng thật là một cái định mệnh, một cái tương lai thật là đau khổ cho tôi. Change the title of your suffering. Anh em đổi tên cái khó khăn mình đối diện đi. And begin to call yourself. Bà bắt đầu gọi chính mình. A prisoner of Jesus Christ. Là người tù của Đức Chúa Giêsu Christ. It's a title of honor. Đây là một cái danh xưng rất là. You will restore dignity to your sufferings. Anh chị em có thể 
đưa một cái ý nghĩa vào ở trong những sự đau đớn đau khổ mình trải qua you will not be ashamed of what you're going through anh chị em sẽ không còn xấu hổ về những gì mình trải qua he did, paul didn't call himself a prisoner of the romans ông Paulo tại đây không nói ông là kẻ tù của uh, đế quốc la mã a prisoner of the legalistic jewish people that are persecuting me À, những cái người lãnh đạo của tôn giáo của do thái giáo đã bắt bớ tôi a prisoner of my past errors hay là một cái người tù đối với những cái um, thất bại của quá khứ he refused to call himself anything else but prisoner of jesus ông christ ông cứ từ gọi chính mình bằng tất cả những cái danh xưng nào khác chỉ trừ ra là declare người tù with me now Chúa. Please declare with me now. Bây giờ anh chị em hãy công bố với tôi. Even if you're going through the worst tribulation of your life. Luôn cả anh chị em đang ở trải qua những cái sự I am a prisoner of Jesus Christ. Mà hãy nói rằng tôi là kẻ tù của Đấng Christ. It, it doesn't sound confident. Oh, Let's do it a little bit stronger. Right? Chúng, nào, chúng ta hãy nói một cách mạnh mẽ hơn. I am a prisoner of Jesus Christ. Tôi là kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ. So you will change the title to your sufferings. Cho nên chị em sẽ thay đổi cái tên Also, là danh two, của năng đề của anh chị. You em. will influence others beyond your present limitations. Anh chị em có thể phục vụ và lợi ích cho những người xung quanh vượt xa hơn cái giới hạn anh chị em đang kinh nghiệm hiện tại. Your ministry can become viral. Cái chức vụ của anh chị em có thể lan rộng. Nowadays we see on Facebook and in other social networks how a video or a, a, a writing can become viral. Và chúng ta thấy ngày hôm nay trên Facebook chúng ta thấy là một cái bản nhạc hay là một cái đoạn phim mà thình lình nó bắt đầu nó lan rộng ra. God wants to make the church viral. Và Chúa ngài muốn hội thánh của Chúa chúng ta lây lan ra. God wants to feel through the church the presence of Jesus in the world. À, Chúa ngài muốn đổ đầy hội thánh của Chúa với sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ His khắp plan, nơi trên thế giới. His plan is to saturate planet Earth with the message of the gospel. Cái ý định của Đức Chúa Trời là làm dầm thấm cả cái quả địa cầu này với tinh and, lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. all the Earth is filled with the knowledge of God. Cho đến chừng cả thế giới này sẽ được đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. We want to be part of that plan. Chúng ta sẽ là những người dự phần trong kế hoạch này của Đức Chúa Trời. So when we receive this holy confidence, cho nên khi chúng ta nhận được cái sự tự tin thánh này, we go beyond our limitations. Chúng ta sẽ vượt xa hơn những cái giới hạn hiện tại. Now how many understand that prison is a very limited place? Có nhiều người hiểu đó là ở tù thì nó bị giới hạn nhiều thứ lắm. Some of you might feel very limited. Một số quý bà anh chị em nghĩ rằng mình bị giới hạn lắm. Maybe all of your relatives and family members are not saved yet. Có thể là tất cả những người trong gia đình, gia tộc của mình đã chưa so được say, cứu. What kind of influence can I have in this world? À, muốn anh chị em có thể nói rằng là tôi làm gì trên thế giới này? If I cannot convert my own family. Nếu tôi không có thể đem gia đình của mình đến với Chúa. You don't listen to the arguments of the devil. Anh chị em đừng có lắng nghe cái tiếng mã lị của God ma quỷ. plan for your faith. Chúa có cái kế hoạch cho gia đình anh chị em. He wants you to go viral. Em muốn anh chị em lan rộng ra. Paul was in prison. Paulo đang ở tù. But he was not an ordinary prisoner. Nhưng mà ông không phải là một người tù bình thường. From that prison he began to write some letters. Từ trong cái nhà tù này ông bắt đầu gửi một số lá thư ra. The emails of those days. À, ông gửi điện thư trong thời đó đó. He was texting the churches. À, ông gửi những cái lời nhắn tin qua điện thoại. And it was in the in the Roman prison. Ông đang ở trong nhà tù của La Mã. That he wrote a letter to the Ephesians. Ông gửi cái lá thư này cho hội thánh tại Ephesians. Another to the Philippians. Một cái lá thư khác cho hội thánh tại Ephesians. Another to the Colossians. Một cái lá thư khác cho thành phố Colossae. And to Philemon. Và chúng ta thấy một lá thư cho cá nhân Philemon. While he was in prison. Trong lúc đang ở tù. I'm not sure if he knew. Tôi không biết là ông có biết không. That his letters will be translated to hundreds of languages. Là cái những cái lá thư của ông nó được dịch ra. That God someday will put those letters as, as part of the great greatest best seller book of all ages. Đó là Chúa ngài đặt những cái lá thư của ông vào trong cái quyển sách là quyển sách bán chạy nhất trên thế giới nhiều lần qua. Ông gửi cho hội thánh. He was discipling via internet. I mean via letters. <laughs> Ông uh, đang uh, huấn luyện môn đồ qua internet ở thư xin lỗi ra qua lá thư. But God was watching him. Chúa ngài quan sát ông. And he used those letters. 
và ngài đã sử dụng những lá thư đó to train Christians for more than 2000 years. Để huấn luyện những cơ đốc nhân suốt 2000 năm qua. You never know what God can do in your limited prison. Anh chị em không thể đoán được những gì Đức Chúa Trời có thể làm ở trong cái giới hạn mà anh chị em đang kinh nghiệm hiện tại. Prison represents a situation out of our control. Uh, nhà tù cũng là hình bóng của một cái hoàn cảnh mà chúng ta mất quyền kiểm soát. It's situations that we don't know when they are going to end. Uh, là một cái hoàn cảnh mà mình không biết lúc nào thì mình mãn hạn hết tù. It's when we are bound to circumstances we do not like. Đó là chúng ta bị trói buộc ở trong một cái hoàn cảnh mà mình không thích. Some people get nervous in prison. Đó nhiều người nói rằng không tôi sẽ không bao giờ ở tù. Some people begin to scream help. Cho nên là trong lúc đó thì họ la lên cứu. I'm abandoned here. À, con bị cái trói ở đây. Prisons are small places. Cái nhà tù là một cái nơi chật hẹp. They are always places we did not choose. Nó là một cái chỗ mà chúng ta không bao giờ chọn để ở. Relationships that go wrong. Và chúng ta thấy các mối quan hệ trong nhà tù đó nó cũng thường là nó là. Things that we say, oh my God, how did I get into this problem? Và người ta sẽ la lên mà nói rằng Chúa ơi làm sao mà con bị rơi vào hoàn cảnh này? But God can use your prison. Nhưng Chúa có thể sử dụng nhà tù của anh chị. To influence others beyond your imagination. Để có thể ảnh hưởng trên người khác vượt xa cái giới hạn hiện tại của anh chị em. In Ephesians 4:1. Ở trong Ephesians chương 4 câu số 1. Says, as a prisoner of the Lord, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. I urge you. Khuyên anh em. Imagine the influence. Anh chị em thấy cái ảnh hưởng không? He was giving a uh, commands. Ở đây chúng ta thấy ở trong tù mà ông cũng gửi lời uh, để mà khích lệ uh, các anh chị em. For believers to follow. Luôn cả những người đi theo. Many have stopped writing their testimony because they are in prison. Nhiều người đã chấm dứt viết những lời làm chứng của mình bởi vì anh chị em cảm thấy mình đang ở tù. Many have stopped singing and praying. Nhiều người đã chấm dứt ngợi khen, hát ngợi khen Chúa vì mình cảm ăn ở trong Many have tù. lost their joy. Một số đã đánh mất cái niềm vui trong Chúa. Because they say I used to be free. Và bởi vì họ nói rằng tôi trước đây đã từng là người Everything was going well. Mọi chuyện đều xảy ra cái tốt đẹp. But now look where I am. Nhưng mà bây giờ thấy không cái chỗ của tôi chật hẹp. But Paul exhorted believers even from prison. Nhưng mà Paulo gửi lời khích lệ này đến prison. anh chị em ngay cả lúc ông prison ở trong tù. can be your pulpit. Anh chị em cái nhà tù hiện tại anh chị em kinh nghiệm có And thể làm your nhà influence. Của anh chị em. Và cái nơi mà anh chị em có thể đem lời của Another Chúa. Benefit, if you have this confidence, một cái kết quả khác nữa, lợi ích khác nữa khi chúng ta có sự tự tin thánh này. Isolated. Đó là anh chị em sẽ không giờ bị cô lập. Philemon 1.1 uh, Philemon uh, chương 1 câu số 1 A prisoner of Christ Jesus. Notice how many times in the New Testament he mentions this title. Và chúng ta thấy ở tại đây, người tù ở trong Đức Chúa Jesus Christ Chúng ta để ý có bao nhiêu lần Paulo nhắc đến ông He là một người tù trong Chúa. He says, "A prisoner of Christ Jesus and Timothy, our brother." Um, Paulo kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ và Timothy là anh em chúng ta. In other words, I'm not alone in prison this time. Ý ông muốn nói là tôi không ở tù một mình. God brought company. Chúa nghe đem bạn đến. If you cannot go to them, God will bring some to you to accompany in your tribulations. How many say yes? Nếu mà anh chị em không thể đến với người khác, Chúa ngài sẽ gửi người đến để cùng với anh chị em trải qua những cái sự khó khăn để giúp đỡ anh chị em. And then in Philemon 1:23, và chúng ta để ý đến trong Philemon chương một câu số 23. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. Epaphras là bạn đồng tù trong Đức Chúa Jesus Christ với tôi có lời thăm anh em. And then in Romans 16:7, và chúng ta thấy ở trong uh, Paul mentions Roma my relatives who have been in prison with me. Roma chương 16 câu số 7. So I mean it's dangerous to be a friend of Paul. Và tôi uh, cảm thấy sợ mà làm bạn với Paul. He had friends in prison with him and relatives in prison with him. Ông chẳng những có bạn ở trong tù mà ông còn có những người thân nhân ở trong tù nữa. There are times your whole family goes through problems. Có thể có những lúc mà cả gia đình anh chị em trải qua khó khăn. But what a tremendous confidence Paul had. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Paul có một sự tự tin lạ lùng. Even when you are in a situation that is so limited. Luôn cả anh chị em ở trong một cái hoàn cảnh đã làm cho anh chị em not be isolated. Anh chị em không thể mà bị giới mà bị God will provide holy connections. Nhưng mà Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta những cái nối kết thánh. Number four. 
Thì kết quả thứ tư. You will make adversity work in favor of the gospel. Anh chị em sẽ dùng những cái sự thách thức khó khăn để làm nên lợi ích cho việc giảng tin lành. Please understand that during his ministry the apostle Paul spent about five and a half to six years in prison. Ở trong cái chức vụ sư đồ Phaolô thì uh, tính ra chúng ta thấy rằng ông có thể Now, đã dành me, 5 năm rưỡi cho đến 6 năm ở trong tù. I'll be honest with you for me five hours and a half in prison will be too long. Tôi uh, thành thật với anh chị em nếu mà đối với tôi đó 5 tiếng rưỡi đồng hồ trong tù là nó đã quá lâu rồi. But Paul spent so many days and months. Nhưng mà Phaolô tại đây Even ông years đã in prison. bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm ở trong tù. Shouldn't he have been depressed? Ông có thể là bị sụp tinh thần. Shouldn't he have said, I am a defeated servant of God? Ông cũng có thể uh, uh, than phiền là tôi là một người đầy tớ thất bại trong Chúa. All the contrary, Philippians 1:12. Nhưng mà chúng ta thấy rằng hoàn toàn ngược lại. Xin I tôi, want you to know, church. Ở trong uh, Philip chương 1 câu số 12 tôi muốn hội thánh biết that what has happened to me has really served to advance the gospel. Biết rằng những điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. What the devil plans to diminish and quench your ministry, những gì ma quỷ muốn dập tắt và giới hạn chức vụ của anh God em. can use it to advance the gospel. Chúa có thể sử dụng nó làm cho tin lành của Chúa được tấn tới được lan rộng ra. How many are understanding this? Có bao nhiêu người hiểu được Say with me I'm, I'm getting this. Uh, xin nói với tôi là tôi đã nắm được rồi. As a result, it says in right there in Philippians 1, 12 to 14. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else. Nó, nó rõ ràng đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. That I am in chains for tôi, Christ. Tôi chịu xiềng xích ở trong đấng Christ vì đấng Christ mà tôi chịu xiềng xích. We need Christians with a clear testimony. Chúng ta cần những cơ đốc nhân có một lời làm chứng rõ ràng. But some Christians are waiting for the next success. Một số cơ đốc nhân chờ cho cái sự thành công kế tiếp. For the next blessing. Một cái một cái phước to kế become tiếp. a testimony. Để có thể trở nên cái lời làm chứng. Paul didn't say, Lord, I make a deal with you. Um, Paulo cũng nói rằng uh, con uh, có một cái điều này với Chúa. The day I'm free from this chains. Cái ngày mà con uh, được uh, tự do khỏi cái sự sức testify này. about you. Thì con sẽ làm chứng về Chúa. No, he says. Không ông nói. Through this chains. Luôn cả trong sự xiềng xích. It này, has become clear. Nó trở nên một cách rõ ràng. To the authorities. Rồi với những người lãnh đạo. And to everyone else that I am in chains for Christ. Đó là với tất cả mọi người nữa là tôi ở tù ở trong đấng Christ. Because of my chains, it says later on in that scripture. Và ông nói rằng bởi vì xiềng xích của tôi đó. Listen to this. Most of the brothers in the Lord have been encouraged. Phần nhiều anh chị em nhân tôi bị xiền xích mà được khích lệ. He's not saying, Lord, I'm, I, I'm sad and I'm making the church depressed. Ông không nói rằng Chúa ơi con buồn quá cho nên con làm cho hội thánh phải buồn theo. He said, most of the brothers in the Lord have been encouraged. Ông nói rằng hầu hết các anh em đã được khích lệ bởi điều này. If you cannot get out of your prison right now, nếu chị em không thể thoát ra khỏi cái nhà tù của of your limitation tại, today, hay là những cái giới hạn ngày hôm nay, use it to encourage your brothers and sisters. Sử dụng nó để khích lệ anh chị em của mình. I have made up my mind. Tôi đã quyết định that in my ministry I will not fake the joy. Ở trong cái chức vụ tôi tôi sẽ không bao giờ vui mừng một cách giả tạo. And I will not hide the tears. Và tôi cũng không có giấu nước mắt của mình. So there are times like two days ago. Cho nên uh, trong những cái hoàn cảnh thí dụ như hai ngày trước đây. In prayer, daily prayer with my group. Ở trong cái thì giờ hàng ngày cầu nguyện với I nhóm say, của tôi. I say I really need your prayers now. Tôi nói rằng uh, tôi rất là cần sự cầu nguyện của anh. When em. we show the joy, khi chúng ta bày tỏ sự vui mừng, they learn to rejoice with the joy. Họ học để cùng vui mừng với chúng ta. When we show the tears, nhưng mà khi chúng ta bày tỏ những giọt nước mắt, they learn to be encouraged. Họ sẽ học để được khích lệ. Because they will say, bởi vì họ nói rằng, if my leader, nếu người lãnh đạo của tôi, if this person I look up to, nếu cái người mà tôi đang, mà even ý, though he or she is going through tears, ngay cả lúc đi qua những giọt nước mắt, but is faithful, nhưng mà vẫn trung tín, then I have the courage to be faithful to. Thì tôi cũng có được cái sự khích lệ căng đảm để tôi có thể no more trung cowards tính. in the church. Ờ, chúng ta thấy ở tại đây ở trong hội thánh Because của Chúa. Because suffering servants will show the way. 
Chúng ta thấy quyền năng sẽ bày tỏ ra bởi vì những người đầy tớ của Chúa when we are free and vẫn to be đi con đường. When we are in chains. Chúng ta mở đường để cho anh chị em chúng ta vui mừng ở trong Chúa luôn cả ở trong sự xiên xích. How many say amen? Có bao nhiêu người trong chúng ta nói amen? And number five. Uh, điều thứ năm. You will not consider yourself a victim. Anh chị em sẽ không có kể mình là một nạn nhân. Now, how many sincere Christians will admit that you consider yourself a victim in life? Có bao nhiêu người có đông nhân tại đây thành thật đó Again, đã từng you, suy nghĩ rằng mình là nạn nhân của hoàn cảnh. You can secretly. Anh chị em khỏi cần phải đưa tay cao nhưng đưa. Many kính. Christians consider themselves a victims of victims of life. Có một số cơ đông nhân, số đông cơ đông nhân đã cho mình là nạn nhân victims của of hoàn cảnh của đời sống. Destiny. Uh, cái uh, nạn nhân của uh, victims mà... of the family problems that they inherited. Họ là nạn nhân của cái việc thừa hưởng những khó khăn của gia đình mình đổ xuống. But God will give you such a self confidence. Nhưng mà Chúa sẽ cho anh chị em một cái sự tự tin mạnh mẽ. It doesn't matter where you live. Uh, không cần biết anh chị em sống ở nơi chỗ nào. How what kind of car you drive? Không cần biết cái uh, hãng xe nào, loại xe nào, hiệu xe nào anh chị em. Or if you đại. don't have a car. Hay là anh chị em cũng luôn cả không có một chiếc Or xe. A bicycle. Hay là một cái chiếc xe đạp. You will not be a victim. Anh chị em sẽ không kể mình là nạn nhân. You will be victorious. Nhưng anh chị em là những người đắc thắng. When I visited Cuba, khi tôi thăm viếng nước Cuba, I asked this young pastor. Tôi hỏi một vị một sư trẻ này. 19 year old pastor. Chỉ mới 19 tuổi. How do you do it? Làm sao ông có thể phục vụ được? You have a church here and you are planting churches in many places. Ông có một hội thánh tại đây và ông cũng đã mở nhiều hội thánh mới ở nhiều nơi. Do you have a vehicle? Ông có xe không? He said no. Ông nói không. So how do you get there? Sao anh di chuyển từ đây đến đó? He said we go hitchhiking. Ông nói rằng là chúng tôi đi quá gian. And I go with my family and my kids. Tôi đi với cả vợ và con của tôi nữa. And we come back at early hours of the morning. Rồi chúng tôi về trong cái buổi sáng sớm của một ngày. And my family sings the songs in the car. Và gia đình của tôi hát bài hát này trong xe. I could see victory in the life of this young man. Tôi có thể nhìn thấy cái sự đắc thắng trong đời sống của người một sư trẻ. His house is made up of one room. Cái nhà của ông nó chỉ có một căn phòng nhỏ thôi. And his biggest possession is a bicycle. Và cái tài sản mà đắt giá nhất của ông là một chiếc And xe đạp. And the room is one room next to a small temple as big as this platform. Um, cái nhà của ông nó được nối liền với một cái nơi thờ phượng lớn bằng so cái tòa him, giảng trên này. So how many people you have in your church? Tôi hỏi vậy chứ anh có bao nhiêu người trong hội thánh He của anh? He said 700. 700. I said where do you put them? Tôi hỏi vậy chứ rồi anh anh để hôm nay đâu? You will see tonight pastor. Nói rằng uh, Mục sư sẽ thấy tôi hôm nay. I forgot about it but when I made the altar call. À, tôi uh, quên cái chuyện đó cho nên lúc mà tôi kêu gọi người ta. people to raise their hand who wanted to repent and receive holiness. À, tôi bảo người ta đưa tay lên và nói rằng uh, ai muốn ăn năn và nhận sự thánh khiết. There were so many people in this in the room and they all raised their hand. Và um, có bao nhiêu rất là nhiều người họ tràn vào đây ở nhà và ở ngoài nữa. But through the windows. Nhưng mà qua các cửa sổ. From outside. Từ bên ngoài. People Put in their hands họ đưa tay vào trong cửa sổ và họ vậy. A few inside and hundreds outside. Chỉ có một số ít ở bên trong và hàng trăm người bên ngoài. When you have this confidence in Christ, thì chúng ta có sự tự tin này trong đấng Christ. You will be victorious in any situation. Anh chị em có người đắc thắng trong mọi hoàn cảnh. When you are prosperous, you will be victorious. Khi anh chị em thành công, thịnh vượng, anh chị em đắc thắng ở trong sự thịnh vượng. And before you are prosperous. Và trước khi anh chị em được Chúa nhà làm cho thịnh vượng How many say yes and amen Hãy ngợi khen Chúa Bao nhiêu wow. người đồng ý Amen Paul didn't call himself a prisoner of corruption Paulo cũng không nói mình là một người tù của tham nhũng Even though in Acts 24 we see that Paul was arrested And was held for several years Because Felix waited for a bribe Chúng ta thấy tại đây là Paulo đã bị ở tù một cái khoảng thời gian rất là lâu bởi vì Felix ông uh, chờ đợi để Some of you might say, lọt. we will experience a revival in my country when we have a better government. Chúng ta có thể um, đổ thừa và chúng ta nói rằng đất nước của tôi sẽ kinh nghiệm sự phục hưng khi có There những người lãnh đạo không có in my for revival. Và uh, đất nước của tôi sẽ được phục hưng. <cười> But Paul did not call himself a prisoner of corruption. 
Nhưng mà follow không gọi ông là người tù của tham nhũng. He was a prisoner of Jesus Christ. Nhưng mà ông là người tù. Neither a prisoner of his own past sins. Ông cũng không nói ông là người tù của cái tội lỗi trong quá khứ. Some Christians are tormented with guilt. Một số đông cơ đốc nhân đó một số người They say, nhân I have done so much evil. bị làm khổ bởi những cái thất bại. I made so many mistakes. Tôi đã làm nhiều việc xấu và đã Now I cannot believe that I can have a glorious life. Bây giờ tôi không dám tin nổi rằng mình sẽ có một sự sống phung phú vinh hiển. In Acts chapter 8 verse 3, the Bible says that Paul began to destroy the church. Um, chúng ta thấy ở tại đây trong công vụ chương 8 câu số 3 đó Sứ đồ Phaolô đang làm tàn hại hội thánh của Chúa. Paul was the Osama bin Laden of those days. Um, có thể nói là ông là một terrorist uh, Osama Laden uh, của thời đó. He would do as much damage as he could to the Christians. Ông đã làm tất cả những gì trong sức của mình có thể làm được để tàn hại hội thánh. Do you have people like that in your nation? Anh chị em có những người như vậy trong quốc gia của mình không? Remember, Saul of Tarsus can be turned into Paul. Nếu mà sao lơ của tạc sơ có thể đổi thành Phaolô. In Acts 22:4, he confessed. Chúng ta thấy ở trong công vụ 22 câu số. I persecuted the followers of this way to their death. Tôi đã bắt bớ những người đi theo con đường này hay là đạo này. So he could have said by now, I did so much evil against the church when I was unsaved. Ông có thể nói rằng là tôi tự ghét chính mình bởi vì tôi đi nhà thờ lúc mà tôi Now a curse is on me, and that's why I'm in prison. Và bây giờ đó thì sự rủa xả đến trên tôi cho nên tôi phải bảo tôi. I'm for my sins in my prison. Tôi phải trả cái giá cho tội lỗi của tôi bằng cách bị ở tù. That's not the message of holiness. Đó không phải là cái sứ điệp Jesus, của sự thánh khiết. Jesus died so that we can be set free from the pay of sin. Chúa Giêsu đã chịu chết để chúng ta được trả tự do khỏi những cái ảnh hưởng và hậu quả của tội lỗi. You're not a prisoner of injustice, you're not a prisoner of persecution, you're a prisoner of Jesus Christ. Anh chị em không phải là kẻ tù của những sự bắt bớ hay là những điều À, công lý và bất công nhưng mà anh chị em là kẻ tù của đức Number Christ. six, you will never be abandoned. Rồi, à, điểm lợi ích thứ sáu đó là anh chị em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi bỏ quên. Many Christians that used to walk in holiness then they fall in sin. Có một số à, ông cơ đốc nhân trước đây đã từng đeo đuổi đời sống thánh khiết. Because they rồi feel họ vấp ngã và trong tội lỗi. They feel everybody forgot me. Rồi họ cảm thấy như là tất cả mọi người đã quên tôi rồi. Even God is not answering my prayers anymore. Luôn cả Đức Chúa Trời cũng không còn đáp lời cầu nguyện của tôi nữa. Things are not as they used to be. À, cái đời sống hiện tại hiện tại tình trạng hiện tại của tôi And cũng giống như trước đây. And confidence they have discouragement. Thay vì có cái sự tự tin trong Chúa thì bây giờ họ thấy chung bước cũng như nản lòng. In Acts 16:23 it says that after they have been severely flogged. Nhưng mà công vụ 16 câu số 15 nói rằng sau khi họ bị đánh đòn một trận, they were thrown into prison. Rồi bị ném vào trong tù. They are so beat up by now. À, lúc này họ đã bị đánh tay rồi. And Paul is getting older. À, chúng ta biết rằng Paul bây giờ ông đã lớn tuổi hơn. And rồi. there he has he's in an uncomfortable position. Ở tại đây thì chúng ta thấy ông bị xiềm và cùm lại trong cái cái đi. He could have đó. felt forgotten. Ông có thể cảm thấy như Chúa But đã bỏ Acts mình rồi. 16:25 says. Nhưng mà công vụ 16 câu số 15 nói. About midnight. À, nửa đêm. Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Phaolô và Sila bắt đầu ngợi khen Chúa và hát thánh ca. I wonder if I should mention this because our young pastor mentioned that we shouldn't make too much noise. In the evenings here, at, at late at night. Tôi không biết là tôi có nên nói điều này bởi vì ông mùi sư trẻ của chúng ta thông báo là chúng ta cần uh, nhỏ nhẹ giữ I, yên lặng. Vào I guess tối. in jail that was okay. Nhưng mà tôi nghĩ chắc ở trong tù thì không They sao. They were singing and praying. Họ hát bằng ngợi khen. And the other prisoners were listening to them. Và tất cả những người tù nhân khác đã lắng nghe. If you sing and pray in your tribulation. Thế anh chị em hát và ngợi khen ở trong sự khó khăn mình trải qua. Some relative will listen to that. Sẽ có một số người thân thương trong gia đình chúng ta sẽ lắng nghe. Some neighbor will hear that. Những người láng giềng của chúng ta, một số láng giềng của chúng ta sẽ nghe. Someone will perceive something different about your life. Có ai đó sẽ nhìn thấy có một cái gì đó khác biệt trong đời sống của anh chị em. My grandfather who is now with the Lord À, ông nội của tôi bây giờ đã à, về với Chúa. Through serious tribulations. Ông đã trải qua rất là nhiều những cái sự khó khăn. And he will sing. Nhưng mà ông vẫn hát. 
And as I was four or five years old, I remember him. Lúc tôi còn lẩm đẩm ba bốn tuổi tôi nhớ. Singing songs in Spanish and in Italian. Ông hát những cái là bài hát ở trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. He didn't sing very well. Ông hát không hay lắm. He was known to sing out of tune. Ông từng biết là người hát lạc giọng. But for us grandchildren, that was like music from heaven. Nhưng mà đối với chúng tôi các cháu ở trong nhà đó thì đó như là âm thanh nhạc từ trên đàn. And grandpa would put his hand on his ear. Và ông nội tôi đặt tay ở so trên cái hear his voice better. <cười> để ông uh, có thể nghe giọng hát của ông tốt hơn. And begin to sing all Christian songs such as Canta o buen cristiano Dulce será canta Go ahead. I'm going to... You know that song? Anh chị em đã biết cái bài đó không? 50 years later, 50 năm sau, November last year, uh, tháng 11 của năm rồi, my friend of more than half a century, my dad, went to be with the Lord. Bạn của tôi là người mà tôi biết hơn nửa thế kỷ đã về với Chúa. And I was so hurt. Và tôi rất là đau đớn. That I will go to a quiet place. Tôi đi đến một cái nơi vắng vẻ. And be alone. And I couldn't pray. Because the moment I start praying, I will start crying and cry. Ngay cái giây phút tôi mở miệng ra để cầu nguyện thì tôi khóc. So I will be quiet. Cho nên tôi yên lặng. And suddenly, without deciding it, và không có quyết định, I began to sing. Rồi tôi bắt đầu hát. Canta o buen cristiano, lo làm việc cha sớm mai. The same song. Cùng một bài hát. And I remember the stance. Và tôi nhớ cái căn liều này. In Spanish, not in Vietnamese. Uh, cái, cái, I remember cái them in Spanish. Dạ, yeah, tôi nhớ cái bài này trong tiếng Spanish, không phải trong tiếng Việt. And I say, I'm amazed that I remember those. Tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ bài hát đó. Because my grandfather. Bởi vì cái ông nội will sing in tribulation. Hát ở trong những lúc khó khăn. And there was a little grandson me next to him. Và cái đứa cháu nội nhỏ chính tôi đó ở bên cạnh ông. Like those prisoners listening. Như những người đồng ở tù với Paulo đã lắng nghe. My father didn't get to see what God would do through that little four year old. Ông nội của tôi không có sống lâu đủ để thấy cái đứa cháu nội của mình. He didn't know the Lord will send me to preach to more than 40 nations. Ông không có ngờ và biết được rằng Đức Chúa Trời đã sai đứa cháu nội của ông đó đã đi He đào giảng lời Chúa he was hơn 40 quốc gia. A little disciple. À, không biết là cái đứa học trò hay là môn đồ nhỏ của mình đây. His ministry became a tremendous influence to my life. Cái cái chức vụ của ông trở nên một cái nguồn khích lệ lớn cho chức vụ của tôi. Do you sing in your tribulation? Anh chị em có hát ở trong hoàn cảnh khó khăn? Do you pray in your tribulation? Anh chị em có cầu nguyện và người khen ở trong thì giờ khó khăn của mình không? I promise you will not be abandoned. Tôi đảm bảo với anh chị em, anh chị em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. In the same chapter, verse 25, it says. About midnight, Paul and Silas were praying and singing. Và trong vụ 16 của Sơm Lâm nói rằng lối nửa đêm khi Phaolô và Sila cầu nguyện và ngợi khen. In verse 26, mà, suddenly. Và trong câu số 26 thì thinh linh. There was such a violent earthquake. Thì có một cơn động đất lớn. That the foundations of the prison were shaken. Cái nền ngục nó rung động. At once, all, not just one. All the prison doors flew open. Rồi cùng một lúc tất cả các cửa ngục đều mở toang ra hết. And everybody's chains came loose. Và tất cả những xiên xích đều rớt xuống. It doesn't say Paul and Silas chains came loose. Không có nói đó là xiên xích của Phaolô và Sila rớt xuống. It says everybody's chains came. Nhưng mà xiên xích của tất cả mọi người trong nhà tù đó đều rơi xuống. That was an incredible beginning of a new church. Đó là một cái sự bắt đầu kỳ diệu của một hội thánh mới. God will use you. Chúa sẽ dùng mình chị em. When you sing and pray through your tribulation. Khen chị em và người khen. Even people that you do not imagine their chains will be broken. Anh chị em không thể hình dung được những người sẽ được xiên xích rớt khỏi tay của họ. And finally number 7. 
và cái điều cuối cùng thứ bảy you will never become a loser anh chị em sẽ không trở nên một cái người thất bại được you're not a failure anh chị em không phải là người thất bại in reality your presence will become part of your credentials ở trong thực tại đó thì cái tù mà anh chị em kinh nghiệm nó có thể trở nên cái dòng lý lịch mới của anh em if you go to second corinthians 11:23 anh chị em mở với tôi ở trong corinto Paul thứ nhì chương 11 câu số 23 follow ở uh, đây ông binh vực về chức vụ của mình i declare prophetically there are people here that have to defend their ministry tôi nói một cách tiên tri tại đây là sẽ có những người sẽ uh, you have về to cái contend for the faith once given to the saints và chúng ta sẽ chiến đấu và binh vực và đức tin của mình there are times những... to be quiet and times to retreat sẽ có những lúc chúng ta phải yên lặng và những lúc chúng ta phải âm thầm rút lui. But there are times to fight for the territory the Lord assigned to you. Nhưng mà có những lúc chúng ta phải chiến đấu để chiếm lại những cái địa phận mà Chúa đã giao cho chúng ta. Not always the Holy Spirit will tell you retreat, let them have it. Có những lúc Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn chúng ta và nói rằng con rút lui cứ để họ. There are times the Holy Spirit will say to you I will make you strong. Có những lúc Đức Thánh Linh sẽ nói rằng ta sẽ làm cho con I will mẹ. give you the confidence you need. Ta sẽ cho con cái sự tự tin mà con cần. So that you argue against the dividers in your church. Và con cái sẽ đứng lên và con đối nạn so với những người đang chia rẽ. So you put order in your ministry. You put order in your ministry. Chúng ta sẽ sắp đặt lại trật tự ở trong hội thánh của mình, phục vụ mục vụ của mình. And you let the will of the Lord take over that place. Và anh chị em để cho thánh ý của Đức Chúa Trời kiểm soát cái hoàn cảnh của Now, mình. Paul here was defending his ministry. Ở đây chúng ta thấy Paulo tại đây ông binh vực cho Against the false apostles. Um, tôi sẽ được Paulo. And he said, I are they servants of Christ? Họ có phải là và những người phục vụ Chúa chăng? I'm out of my mind to talk like this. Tôi thấy là mình thật là vô lý để nói những điều này. I am more Dạ dột nhưng mà tôi lại là kẻ hầu việc hơn họ. How many know that confidence? Có bao nhiêu người thấy cái chữ hơn tại đây là một cái người tự tin? A high dose of confidence. Một cái um, một cái dose của tự tin rất là lớn. I'm more of a servant than they are. Tôi là cái người phục vụ Chúa hơn những người đó nữa. Because I have worked much harder. Bởi vì tôi đã làm việc cực nhọc hơn. And I have been in prison more frequently. Tôi đã từng bị tù tội tù rạc nhiều hơn. What kind of credential is that? Oh, cái dòng lý lịch gì mà lạ vậy? Imagine if you want to be an employee in Walmart. À, nếu anh chị em đi xin việc làm ở tại siêu thị Walmart. And the manager asks you, what else can you tell me about yourself so we can hire you? Là cái người quản lý đó nói là xin anh tự giới thiệu mình để chúng tôi có thể quyết định là có mướn anh hay and không. And you say, let me see, I work very hard and I have been in prison more frequently than all of my friends. Nói rằng à, để tôi nói, tôi làm việc rất là là khó nhọc. Nhưng mà cũng ở tù nhiều hơn các bạn của tôi. Not sure you will be hired. Tôi không biết là người ta sẽ mướn anh chị em không. But Paul had this different way to look at persecution. Nhưng mà Paulo tại đây thì ông có một cái nhìn khác đối với lại hoàn cảnh. He presented it as a credential for his ministry. Ông nói rằng đây như là một cái lý lịch của mình. Do not be embarrassed if your church has been under persecution. Đừng cảm thấy hổ thẹn khi hội thánh của anh chị đang bị bắt bớ. You will never be a loser. Anh chị em không thể nào là người thất bại được. Because Christ in you is the hope of glory. Bởi vì Đấng Christ ở trong anh chị em chính là nguồn hy vọng. Regain your sense of confidence. Hãy mắc lại cái sự tự tin ở trong Chúa. Stand up for truth and for the gospel. Hãy đứng lên và đứng cho chính nghĩa và cho tinh lành của Chúa. God did not give you a spirit of timidity. Chúa không có cho chúng ta một cái linh nhút nhát. You don't have a spirit of fear to be trembling within you. Anh chị em cũng không có cái linh sợ hãi đang run rẩy trong anh chị em. He gave you a spirit of power. Nhưng mà ngài ban cho anh chị em linh của quyền năng của yêu thương and self control và sự già dữ. Amen. Amen. In Ephesians 6:19 and 20. Ở trong Ephesians 6 chương uh, chương 6 câu 19 câu 20. He says pray also for me. Ông sư đồ Phaolô nói rằng cũng hãy cầu nguyện cho tôi với. If you want to stay strong and confident, ask people to pray for you. Anh chị em muốn tự tin và mạnh mẽ, hãy nhờ người khác cầu thay cho mình, cầu nguyện cho mình. Pray that whenever I open my mouth, words may be given to me 
Hãy cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra nói ra thì sẽ có lời ban cho tôi. So I will fearlessly, fearlessly make known the mystery of the gospel. Để tôi sẽ không sợ hãi chút nào trong lúc tôi công bố về quyền nhiệm của Đức Chúa Trời. For which I am. Um, cũng vì đó mà tôi an ambassador in chains. Là sứ giả ở trong vòng xiên xích. He goes from one good title to another. Oh, ông đi được một cái um, địa vị, một cái chỗ này để đến một cái địa vị khác. He doesn't even call himself prisoner of Jesus Christ now. Ông bây giờ thì không còn nói mình là kẻ tù ở trong đấng Christ nữa. He says, I am an ambassador in chains. Nhưng mà giờ ông nói ông là sứ giả ở trong vòng xiên xích. How many ambassadors of Jesus Christ we have? Có bao nhiêu sứ giả của đấng Christ có mặt tại đây? You are God's ambassador to your people. Anh chị em chính là sứ giả của Đức Chúa Trời cho dân tộc của mình, cho người của mình. Or to the mission field where God has sent you. Hay là trong cái cánh đồng truyền giáo mà Chúa đã sai phái anh chị em. You are not a nobody. Anh chị em không phải là một cái người không ra chi. You might be in chains, but you are an ambassador in chains. Anh chị em có thể đang bị xiên xích nhưng mà anh chị em là sứ giả trong dòng xiên xích của Đức Chúa Trời. The ministry of Paul brought spiritual revolution city after city. Chức vụ của Phaolô đã đem lại một cái sự cách mạng từ thành phố này sang thành phố khác. And there are people in this place. Có những người có mặt trong phòng này. Whose ministry were almost quenched. Cái chức vụ của bạn dường như đang bị you dập tắt. You lost your strength. Bạn mất sức. You lost the boldness. Bạn mất đi cái sự dạng dĩ. And you were in a cave, spiritual bạn cave. Cảm thấy mình đang ở trong một cái hang đá thuộc linh. Some Christians don't even need captors to take them to prison. Có một số người cũng không có cần người ta bắt mình để bỏ vô tù nữa. They go themselves into a cave. Nhiều cơ đốc nhân họ tự dẫn mình vào trong hang đá. And hide there. Rồi trốn ở trong đó. There are, I see in the spirit hidden ministries here. Ở trong trong tâm linh tôi thấy có những uh, chức vụ Gifts đang được giao Holy Spirit that are quiet. Ân tứ của Đức Thánh Linh đã bây giờ yên lặng rồi. You have been paralyzed through fear. Bạn đã bị làm tê liệt bởi sợ hãi. But now as the word is being preached to you. Và bây giờ khi lời của Chúa đã giảng cho anh chị. God wants to raise a holy boldness in your heart. Chúa muốn À, nổi dậy kéo, kéo lên một cái sự tự tin dạng dĩ trong Chúa. You will have the audacity to do things you never did for the gospel. Anh chị em sẽ cả gan dám làm những điều mà Chúa nói anh chị em. You're gonna say, Lord, I just want to make sure it's your voice. Là Chúa con muốn đảm bảo rằng con nghe được tiếng của Ngài. Because if it is, I'm gonna do it. Bởi vì nếu thật là tiếng phán của Chúa, con sẽ sẵn lòng làm được. And đó. you will be humble. Anh chị em sẽ tiếp tục ở trong sự khiêm nhường. And you will receive advice, holy advice from leaders. Và anh chị em sẽ nhận những cái lời chỉ dẫn từ những người lãnh đạo. But you're not going to be forgotten in a prison. Nhưng mà anh chị em sẽ không phải là những người bị lãng quên ở trong nhà tù. You're going to be victorious. Nhưng mà anh chị em sẽ là những người đắc thắng. I'm going to invite you to stand. Và mời anh chị em cùng đứng lên. Who are you a prisoner of? Bạn đang là kẻ tù của ai và của điều gì? We are prisoner of Jesus Christ. Chúng ta là những người tù của Đức Chúa Jesus Christ. You will exceed your limitations. Anh chị em đã vượt quá những cái giới hạn của mình. As of this day, kể từ ngày hôm nay, your testimony will become more clear. Cái lời làm chứng của anh chị em sẽ trở nên rõ ràng hơn. When there is no fear, there is more clarity. Khi mà không còn có sợ hãi thì bây giờ sẽ là trong suốt và rõ ràng. Hallelujah, the spirit of the Lord is moving here. Thánh linh của Chúa đang vận hành. Is hovering over the waters. Ngài đang vận hành như đang vận hành trên mặt. The Bible says that in the beginning the earth was in, 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 in disorderly and void. Lời của Chúa cho biết rằng ban đầu thì trời đất but, hỗn độn. But the spirit of the Lord was moving over the waters. Nhưng mà thánh linh của Chúa vận hành trên mặt vực nước. And then order began. Và rồi thì trật tự đã bắt đầu. If your life is out of control. Nếu đời sống anh chị em thấy dường như là đã đã, đã mất đi If you cái feel you are always in chains. Anh chị em có thấy như mình là luôn luôn ở trong xiên xích. If your ministry seems to be in chains. Nếu cái thánh vụ, một vụ của anh chị em thấy dường như đang bị xiên xích. Even before the Lord helps you walk out of that prison as he did with Paul and Silas. Ngay cả trước khi Chúa ngài giải phóng anh chị em tự do ra khỏi cái nhà tù đó. You might write a few letters from prison. Anh chị em có thể viết một vài lá thư từ nghe nhạc. You may begin to influence a few people. Anh chị em sẽ ảnh hưởng một số người. This one lady. Một chị em này. She lives in a poor house. 
bà sống ở trong cái nhà rất là nghèo. But she managed to purchase internet and a, and a small computer. Uh, bà, bà cũng đã dành tiền được để uh, nối mạng internet và mua được một cái máy vi tính nhỏ. To connect to the prayer meetings. Và bà bắt đầu nối kết với uh, buổi cầu nguyện. And now she's a leader in the prayer meetings. Bây giờ thì bà là một người lãnh đạo trong cái nhóm cầu nguyện. Của But mình. soon a flood came and her house was with this much water. Khi mà bị uh, cơn lụt đến và nhà của bà nước nó lên tới cái này. But she noticed the internet still was working. Nhưng mà bà để ý và bà thấy rằng mà internet của bà nó vẫn còn hoạt động. The rest of the people didn't know from different parts of the city that she was transmitting from a flooded house. À, những người ở những cái chỗ khác của thành phố không có biết rằng bà đã gửi cái lời nhắn tin này cũng như là ra qua à, tại một cái căn nhà đang bị lụt. She was leading prayer. Bà vẫn ở trong sự cầu nguyện. From that condition từ một cái hoàn cảnh như vậy. So now we are praying for her to have an excellent house in a nice area of town. Bây giờ thì chúng tôi cầu nguyện với bà là Chúa ngài sẽ cho bà một cái nhà thật là tốt đẹp ở một cái um, vùng tốt hơn. With the best internet. Với cái mạng nối mạng internet tốt nhất. But she was not ashamed. Nhưng mà bà không có xấu hổ. To continue ministry even through the flood. Để tiếp tục phục vụ luôn cả trong cái hoàn cảnh giới hạn đó. Maybe the floods of life have come against your family. Có thể cơn lục lội đã tràn đến trên đời sống gia đình của anh chị. Place, the Lord reveal or show in my heart that there are people that have suffered severe disappointments. À, khi tôi bước vào trong phòng nhóm lại ngày hôm nay thì Thánh Linh của Chúa nói với tôi rằng có một số người đã à, đang trải qua một cái à, cái 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 sự khủng hoảng về and you were, tin. And you came here expecting a word from the Lord. Anh chị em đến đây và anh chị em mong đợi lời của Chúa đến với anh chị em. And I say yes and amen. The word of the Lord is coming to you right now. Và tôi nói rằng phải phải amen lời của Đức Chúa Trời đang đến trên anh chị em trong And the Lord is saying to you, I will give you enough courage to go through this entire tribulation in victory. Và Chúa ngài nói rằng ngài sẽ ban cho anh chị cái sự dạn dĩ căng đảm để có thể đi And xuyên qua sự khó khăn này. Do not be ashamed to testify. Và Chúa ngài đang kêu này với bạn đó là đừng xấu hổ do be để làm of the nhân chứng cho Chúa và cho tin lành của ngài. God is raising holy evangelists here. Chúa ngài đang dấy lên những người truyền giáo thánh. I trust that some of you will be raised on the internet. À, tôi cầu nguyện là Chúa ngài sẽ dán cho em lên luôn cả ở trên internet. Now some of you may not even have a computer. Và số quý vị các bạn cũng có thể là But chưa có máy vi tính. Nữa. God can use your cell phone. Nhưng mà Chúa có thể sử dụng cái điện thoại di động của bạn. meetings. Để có thể bắt đầu một cái buổi cầu nguyện. To ignite the fires of the gospel in the hearts of other people. Để có thể nổi lửa cho lửa của việc rao truyền tin lành của so Chúa. So we're gonna declare this morning. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ công bố an unleash of ministries that were in bondage và bắt đầu khai phóng những cái chức vụ đã bị trói buộc. You will not be a prisoner of anything, you will be a prisoner of Jesus Christ. Anh chị em sẽ không là tù nhân cho bất cứ một điều gì khác, mà anh chị em là người tù And trong from the place where you're at. Và cái vị trí cái chỗ mà anh chị em đang sống. Your testimony will become clear. Lời làm chứng của anh chị em sẽ trở nên rõ ràng. Leaders will hear it. Những người lãnh đạo sẽ nghe. And I see some of you preaching to dignitaries and governmental authorities. Tôi thấy có một số bạn ở đây sẽ là những người được Chúa nghe sử dụng để giảng tin lành của Chúa cho những người cao cấp ở trong chính quyền. And I'm beginning to see a little bit more. Ở bây giờ tôi thấy rõ hơn. In the eyes of the spirit. Ở trong uh, con mắt tâm linh. There are people here that already preach to politicians and dignitaries. Oh, có người đã được Chúa ngài sử dụng để giảng cho những người làm chính trị ở trong chính trị của những người ở trong các cao cấp trong chính quyền. You thought it was a one time or a few times and that's over. Bạn thấy rằng uh, dường như đó là chỉ là một lần hay là hai lần rồi nó nó ngưng rồi. But the Lord is refueling you. Nhưng mà Chúa ngài đang thêm nhiên liệu cho bạn. And sending you to those authorities và sai phái bạn đi đến với những người cao cấp. With a fresh new word from the Lord. Ở trong một cái lời tươi mới từ Chúa. Let's lift up our hands to the Lord right. Xin now. chúng ta đưa lên, đưa tay lên khắp mọi nơi. Thank you Holy Spirit. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. Thank you, thank you, thank. You. Cảm ơn, cảm ơn Chúa Thánh Linh. Anyone here from Norway? Có ai tại đây uh, đến từ I, nước I believe there was gonna come a delegation from Norway. Norway? Tôi, tôi tin rằng sẽ có come. người đại diện. Come. Norway is in my heart. Sứ giả từ uh, Na Uy. Na Uy là nằm trong tâm lòng của tôi. Yes. 
stretch your heart hands towards her xin hiểu được tay hướng về bà mục sư many times awake i was telling pastor today anywhere i am even driving my car um, tôi đã nói với mục sư khánh đó là bất cứ chỗ nào có nhiều khi tôi đang lái xe I see a picture of the Scandinavian, Scandinavian countries. Tôi thấy một cái um, bà, cái bản đồ của cái nước ở Bắc Âu này. Anyone from uh, 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 Denmark? Có ai đến từ uh, Đan Mạch không? Sweden. Đan Mạch. Um, Thụy Điển. Any any uh, Scandinavian nations? That's yes. Christy. Yes, just come. Please come. She moved here, but she um, in Yes, Norway. yes, revival, 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 revival. You are oh. there. You, you are a missionary there. That's brother. Hallelujah. Yeah. From Denmark, your family from Denmark. You are standing for your family in Denmark. Gia đình của ông đến từ Đan Mạch. Ông đứng cho gia đình của mình. Some in Norway. If you Một have relatives, let's open nào? this up a little bit. If you have relatives, oh, bây giờ chúng ta mở rộng một chút xíu. Có in ai one of the Scandinavian nations, come. Có thân nhân gia đình của mình đang sống ở các nước Bắc Âu. We will minister the fire to you, and you will minister to them. Chúng tôi sẽ khai phóng và chuyển tải lửa của be, Chúa đến trên anh chị em, đến cho em mang lửa này đến và phục vụ. There will be anointed, anointed correspondence. And sẽ, phone calls. sẽ có một cái sự sức dầu và người ta sẽ đáp ứng lại bằng những cú điện thoại. And Father, now I understand more. Hey, Chúa bây giờ con hiểu yeah. một cách rõ hơn. Of your calling in my life. Sự kêu gọi của Chúa trên chức vụ của con. To impart the fire to those nations. Để có thể chuyển tải lửa của Chúa cho Lord, những người đến từ các quốc gia. Lord, them one time. Lạy Chúa mặc dù con đã từng đến thăm viếng họ một lần Nhưng mà một cái câu hỏi luôn đặt ra trong lòng của con Bây giờ Chúa bày tỏ cho con Đó là, là sẽ có nhiều người mang lửa của Chúa Là, là trực tiếp hay là gián tiếp Từ ở trong tù hay là ở ngoài They will impart that fire Họ sẽ chuyển tải lửa này. So we declare now a fresh anointing. Cho nên bây giờ chúng con công bố một sự yeah. sức dầu mới. To minister to those people. Để có thể đem lời của In Chúa vào cộng đồng của nations. Và cho các nước bắt đầu. What the Lord gave me. Những gì Chúa ngài đã ban cho tôi. You receive it in the name of Jesus. Tôi chuyển tải cho à, hai chị hãy nhận hãy nhận. Keep praying for revival in these nations. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho Please sự công hưng. Please pray for your nation right now. Focus on them. Đừng cầu nguyện God cho đất nước của mình you. God Chúng ta tập trung vào you. Chúa và cho các nước đang đại diện Ở phía trước ta đây Chúa ngài đang huấn luyện Hướng dẫn anh chị em Anh chị em đang được huấn luyện Để cầu Pray nguyện một Denmark, cách Sweden. không kỹ Bắt đầu cầu nguyện cho Thụy Điển Cũng như Đan Mạch Cho Na Uy Lord what you gave me I give to them Lạy Chúa những gì Chúa ban cho con, con chuyển tải cho họ. This hands will ignite fire. Lạy Chúa những bàn tay này sẽ nổi lửa. In Jesus precious. Trong danh Chúa Giêsu. In Jesus precious. Trong danh cao quý của Chúa Giêsu. Hallelujah. You carry this fire with confidence. Hãy mang lửa này về gia đình nhà của mình. Thank you, Jesus. Come on, Jesus. Thank you. Could we call the people from Cambodia? Are there anyone that here Why? from Cambodia? Quay tại đây là người đến từ Cambodia. Anyone yet from Cambodia? Có ai có mặt tại đây đến từ Campuchia hay là Campuchia? If they are here tonight, let me know. Nếu mà họ đến tối hôm nay thì xin cho tôi biết. Yeah. Fire carry. Fire carry. 
Đài Loan. Đài Loan. Thảo. Our people from Taiwan. Come. Some of you have relatives in Taiwan. Okay, come. He's a missionary to Cambodia. Missionary to Cambodia. Stretch your hands towards this missionary. Xin chúng ta đưa tay của mình hướng về một sư truyền giáo này. Pray with all your heart. Hãy cầu nguyện với hết cả tấm lòng của mình, các anh chị. Please pray up a storm. Oh, xin cầu nguyện một cách mạnh mẽ hơn. It takes one person with confidence. Yeah. Đòi hỏi một người với một sự tự tin chắc chắn. Taiwan. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus. Now we're going to call the Jonas. We're gonna call those who are Jonas's here. Chúng tôi kêu gọi những người hiện tại như là ông Jonah đó. Jonah said no. Ông Jonah nói với Chúa là không. To the calling of God. Đối với tiếng gọi của Chúa. But then he said yes. Nhưng mà rồi ông nói thưa vâng. And my question to you. Và câu hỏi của tôi với anh chị em. Why wait for a big fish? Tại sao chờ cho đến khi con cá mập con cá lớn? Why not to say yes today? Tại sao không nói với Chúa là thưa vâng? To the calling of God in your life. Bởi tiếng gọi của Chúa cho đời sống anh chị em. But there are people here that live in remorse. Có những người đang ở trong cái sự hối tiếc. Oh, I think the Lord called me to do this. Oh, tôi Chúa đã từng bảo tôi làm điều này. But I never did anything. Nhưng mà tôi không có làm, không có vâng lời. I didn't have the strength. Tôi không có cái sức mạnh. God will give you the strength. Chúa sẽ cho anh chị em. God will train you. Chúa sẽ huấn luyện anh chị em. All you have to do is say yes, Lord. Whatever you call me to do, I'll do it. Điều mà anh chị em làm đó là bằng lòng nói với Chúa rằng thưa vâng. So this is going to be a very special calling. Cho nên bây giờ là một cái sự kêu gọi rất đặc biệt. I'm going to invite those who said no to the calling of God. Tôi chỉ kêu gọi nghe trong thời giờ này những người đã từng nói với Chúa rằng không không phải. It con. might have been years ago, but you said no. Có thể là nhiều năm về trước bạn đã nghe I'm tiếng sorry, gọi của Chúa. Lord, I cannot do this. Nhưng mà bạn đã từ chối và nói rằng xin lỗi Chúa không thể. I'm going to invite được. you to break those chains. Tôi mời các anh chị em bứt đứt những cái dây trói đó. That's not the kind of chains you need to carry. Đó không phải là một cái loại xiềng xích mà anh chị em cứ mang đi trong cuộc đời của mình. I'd rather be a prisoner of Christ. Tôi thà là người tù của Đấng Christ than be bound to a no. Mà hơn là bị trói buộc bởi những cái khước từ của mình đối với no to the Lord. Nếu anh chị em đã từng khước từ tiếng gọi của Chúa. We say yes Lord. Bây giờ hãy nói rằng vâng con xin vâng theo. So church pray right now that God will give freedom in this place. Bắt đầu hãy cầu nguyện trong thời giờ này để sự tự do đến cho Those những người one. Those who are connected and watching us, ở những người đang quan sát chúng tôi qua internet, and you have said no to some uh, uh, instruction the Lord gave you. Bạn đã không vâng lời những cái sự chỉ dẫn của Chúa. Today you're going to say yes. Hôm nay bạn sẽ nói với Chúa rằng Chúa vâng lời. We are confident that the Lord is going to give you the strength to say yes. Chúng tôi tin ở trong cái sự tự tin rằng Chúa ngài sẽ cho bạn có một cái sức mạnh để có thể vâng lời Chúa. Thế nên trong thời gian này ai là Jonah and the Jonah sees the, the lady Jonas và những người uh, con cháu của to come here and stand on first row here on this line người đã từng khước từ tiếng gọi của Chúa con cháu gia đình xin tiến lên xếp hàng ở tôi đây This reminds me of that parable that some say yes in the beginning but then say no Tôi đã nhớ lại cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy là có những người ban đầu thì thưa vâng rồi sao lại khước từ? And they lost it all. Nó mất tất cả. But some say no, and then they change their mind and say yes, Lord. Có những người bắt đầu là nói không, nhưng mà cuối cùng đã đổi ý và đã làm công việc của Chúa. You're one of them. Bạn là một trong những người đó. And God will bless you and embrace you. Chúa ngài sẽ ban phước và ôm ấp bạn. I'm gonna ask the participants on this conference will you stretch your hands towards this Tôi muốn mời uh, hội đồng xin chúng ta đừng đi như là quan sát yes. nhưng mà chúng ta dự phần vào xin đưa tay của mình hướng những người hướng về những người này 
Don't say I cannot do this. Say I will do whatever you call me to do. Đừng có nói rằng con không có sức, không có khả năng để làm nhưng mà nói rằng lại Chúa những gì Chúa bảo con sẽ vâng lời. And you will bring godly counsel to my life. Chúa ngài sẽ đem những người khôn ngoan kinh nghiệm và I'm not gonna tin kính Chúa đến với con. Con không làm điều này bởi sức của mình cá nhân một cách đơn độc. Father I declare over them the anointing for yes and amen. Chúa con xin chuyển tải sự sức giàu thưa vâng với mạng lệnh và fear I bind you and cast you away in Jesus name. Sợ hãi ta trói buộc người và ném xa. Anointing to say yes. Sự sức giàu để nói vâng. Yeah. The Jonah want to be pray for the anointing, the yes anointing. Còn ai khác không? Là những người đã từng từ chối sự kêu gọi của Chúa, mà nhận muốn nhận được sự sức giàu để vâng lời và thưa vâng với Chúa. Ministry, ministry of fire, chức vụ lửa, chức vụ lửa, lửa của Chúa đó. Wonderful thing. If there are any more Jonases. Yes. 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 Từng là Jonah. Yes. Come. 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 Bring them. Bring them to first row. They are going to be the disciple generation. No more fear. 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 Trong Mas. việc khước từ tiếng gọi của Chúa như tiên tri Jonah bỏ chạy khỏi chức vụ đó Chứ không phải là sự kêu gọi khác anh, anh chị em đừng có lên mà làm mất đi cái sự sức giàu trong cái thời điểm này Chỉ đặc biệt những người đã từng khước từ tiếng gọi của Chúa I'm going to invite you to hold the hand of the person next to you We are a church, we are a holy army Tôi mời anh chị em nắm tay người kế bên cạnh chúng ta là hội thánh other. là một đội quân thánh của Chúa. When the church prays for the church, we are all healed. Khi chúng ta cầu nguyện cho hội thánh cầu nguyện cho hội thánh, tất cả chúng ta sẽ được chữa lành. That you may be healed. Nên Chúa lời của Chúa nói rằng hãy cầu nguyện cho nhau để anh em được chữa lành. There is a healing anointing in this room right now. Có một cái sự sức giàu chữa lành đang hiện diện ở tại đây trong phòng. Physical healing. Sự chữa lành thân thể. Healing of damaged emotions. Sự chữa lành của những cái tấm lòng mà bị bị yes for the spirit. Yes Lord. Bị tổn thương. Thank you for what you're doing in our midst. Pray for your brother or sister next to you. Pray for your brother or sister next to you. As you pray, God will anoint you. And the other person is praying for you. Yes, Lord, all over this room. No one will lift this place empty. Everyone receiving. Everyone receiving. Không ai rời chỗ này mà tay không. Tất cả sẽ đón nhận. Tất cả sẽ được nhận. Everyone, 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 everyone. Tất cả mọi người, mọi người, mọi người. Pray, pray with confidence. Hãy cầu nguyện với tất cả sự tự tin, tin tưởng. Pray full of anointing. Pray. Cầu nguyện xin sự sức giàu của Chúa đến trên người bạn. We are in the last minutes of this meeting. We must go soon, but we're coming back. Chúng ta đang ở trong những giây phút cuối của cái buổi nhóm này nhưng mà chúng ta sẽ phải làm. But you don't have to wait another meeting right now. 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 Đức Thánh Linh sẽ đổ lửa của Ngài xuống cho anh em. Take it, take it, it's for you. Receive it, receive it, receive it. Đó nhận, đó thuộc về anh chị em, đó hãy nhận đi. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thưa Chúa, vâng, vâng, vâng. Thank you, thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we love you, God. Thưa Chúa, chúng con yêu mến Ngài. Gracias, Señor. Cảm ơn Chúa. Gracias, Señor. Cảm ơn Chúa. Pastor, one more country we should pray for. Any any other nation that is in your heart? Jesus, Vietnam. 
Everybody here. <laughs> How many from Vietnam? Xin đặc biệt, tôi có một cái come forward, là come forward. cầu nguyện cho các mục sư từ Việt Nam sang. I will pray. We, we will pray for pastor who from Vietnam. Yes, pastor from Vietnam, first row. Xin please. các mục sư pastor from Việt Vietnam Nam sang không phải là người Việt Nam sống ở tại Hoa Kỳ nhưng mà các mục sư từ Việt Nam sang đây dự kỳ đại hội. Pastors come. Pastor from Vietnam, first row. Xin yes. các mục sư. Everyone, stretch your, your hands towards these people. Stretch your hands. Tất cả mọi người xin hướng tay về các mục sư. Help us to bless them. Help us to bless them. One more prayer. One more prayer. Come on, people. Một lời cầu nguyện. Hội thánh. Chúng ta hãy mạnh mẽ cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa đến từ Việt Nam. Pray strong. You get stronger as you pray. Pray, 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 pray. Pray. Your heart gets full of love when you pray. Không còn sợ hãi nữa Nhưng mạnh mẽ trong quyền năng Chức vụ anh sẽ đầy lửa của Chúa Chỉ có Đức Chúa Trời và tự tin nơi Ngài Đạo ông tin nơi Chúa Tự do hay được tự do số nhân khi bạn ra đi sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân khi bạn ra đi Sergio sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các mục sư từ Việt Nam Và đối với quân bàn chị em Chúng ta có thể giải tán ở tại đây Quý vị có thể uh, chuẩn bị để đi ăn trưa Nhưng mà những người mục sư từ Việt Nam Tiếp tục sẽ được cầu nguyện Và chuyển tải trong thời gian này.